നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചക്കായിട്ട് അവസാനത്തെ ഒരു വചനം ഇതായിരുന്നു ലൂക്കയുടെ സുശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നാല് മുതൽ ആണ് നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് അവിടെ വലിയൊരു സത്യം നമുക്കറിയാം പത്രോസും കൂട്ടുകാരും മീൻ പിടിക്കുകയായിരുന്നു അവർക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു നീ വല ഇറക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രയത്നിച്ചിട്ടും മത്സ്യമൊന്നും കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ നിന്റെ വാക്കിനാൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ വേർഡ് അറ്റ് യുവർ വേർഡ് വി വിൽ ലെറ്റ് ഡൗൺ ദ നെറ്റ്സ് അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വചനം ആ വചനത്തെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം അതനുസരിക്കും അതിൽ വിശ്വസിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വല ഇറക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വല ഇറക്കിയപ്പോൾ വലിയൊരു അത്ഭുതം അവിടെ ഉണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ മീൻ പിടിച്ച് മീൻ ഒന്നും കിട്ടാത്ത അവർക്ക് വളരെയധികം മീൻ കിട്ടി നമുക്ക് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ അവർ അവരുടെ സ്വന്തം കഴിവിലല്ല അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ കഴിവിലാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചത് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കഴിവിൽ അവർ വല ഇറക്കിയപ്പോൾ വളരെ അധികം ഫലം ഉണ്ടായി അവരെന്താണ് ചെയ്തത് ദൈവത്തിന് ഒരു അനുഗ്രഹമാകുന്ന വചനങ്ങൾ കേൾ കേട്ടു പറഞ്ഞു എന്താണ് ലെറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ നിങ്ങൾ വല ഇറക്കുക എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹ വചനങ്ങൾ കേട്ടു അതനുസരിച്ചതുകൊണ്ട് വല നിറച്ച് മീൻ കിട്ടി അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ മീൻ കിട്ടിയതിൻ്റെ അളവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലുക്കയുടെ സുശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധികം ആറാമത്തെ വചനം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ആൻഡ് വെൻ ദേ ഹാഡ് ഡൺ ദിസ് ദേ കോട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫിഷ് ആൻഡ് ദിയർ നെറ്റ് വാസ് ബ്രേക്കിംഗ് സോ ദേ സിഗ്നൽ ടു ദിയർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ദി അവർ ബോട്ട് ടു കം ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ദം ആൻഡ് ദേ കെയിം ആൻഡ് ഫിൽഡ് ബോത്ത് ദ ബോട്ട്സ് സോ ദാറ്റ് ദേ ബി ഗാൻ ടു സിങ്ക് മലയാളത്തിലുള്ള അത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന വേറൊരു സത്യം ഇതാണ് ആ വലയിൽ ഈ രണ്ട് വഞ്ചിയിലും മീൻ നിറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലയിൽ പിന്നെയും മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ദർ വാസ് നോട്ട് ഇനഫ് റൂം ഇൻ ദ ബോട്ട് കാരണം ബോട്ട് മുങ്ങുന്ന ആ വരെ അവർ മീൻ നിറച്ചു ഒന്ന് വായിച്ചു സിസ്റ്റർ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ പെരുത്ത മീൻ കൂട്ടമാകപ്പെട്ടു വല കീറാൻ തുടങ്ങി അവർ മറ്റേ പടകിലുള്ള കൂട്ടാളികൾ വന്ന് സഹായിക്കുവാൻ അവരെ മാടി വിളിച്ചു അവർ വന്ന് രണ്ട് പടകുകളും മുങ്ങാറാവുകോളം നിറച്ചു മുങ്ങാറാവുകോളം നിറച്ചു കാരണം പിന്നെ ഒരു മീനും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ബോട്ട് മുങ്ങുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്ര അധികമായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം എവിടെയായിരുന്നു ആ വലയിൽ ദൈവം അനുഗ്രഹം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അനുഗ്രഹത്തിന് അവർക്ക് ആ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റിയത് അവർ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുസരിച്ചു അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് അനുഗ്രഹം അതിന്റെ ഉറവിടം എവിടെയായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവൻ പ്രയത്നിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ എന്റെ വചനം കേട്ട് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫലം കിട്ടും അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് അനുഗ്രഹം ആ വചനമാകുന്ന അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഫലമുണ്ടാകും ഫലമുണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫലമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് എഫിഷ്യൻസി രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപതാമത്തെ വചനം നിങ്ങളിവിടെ പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന നമ്മൾ അത് കേട്ട് 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 അത് മനസ്സിലാക്കണം ആൻഡ് സിസ്റ്റർ വായിക്കാവോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെയധികം ഫലം അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് അവിടെ പത്ത് ദിവസം ഒരു പത്ത് മീൻ കിട്ടിയാലും അവന് വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നതായിരിക്കും കാരണം രാത്രി മുഴുവൻ പ്രതിച്ചിട്ടോ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ കൊണ്ടുപോയി അവൻ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുപോയി ആ ബോട്ട് നിറയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദൈവത്തിന് അവിടെ അവന് കൊടുക്കുവാൻ പറ്റി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാകുന്ന വചനങ്ങളുടെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വിചാരിക്കുന്നതിലും ചിന്തിക്കുന്നതിലും നേക്കാൾ കൂടുതൽ ദൈവത്തിന് നമ്മൾക്ക് തരുവാൻ കഴിവുണ്ട് ആ ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് ഒരു ഹാലലൂയ പറയാ നമ്മളുടെ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമേ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നിനക്കുന്നതിലും അത്യന്തം സമൃദ്ധിയായി നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവന് സഭയിലും യേശു ക്രിസ്തുവിലും സകല തലമുറകളിലും എന്നേക്ക് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ആമേ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് അളവില്ല കാരണം ദൈവ സർവശക്തനാണ് ആ മീനിനെയും ആ കടലിനെയും എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ച്
നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തതുകൊണ്ടല്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ മാത്രമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുകമ്പ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാനും ആ ദൈവവുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിപരമായ സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടാകുവാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വാചനങ്ങൾ പിന്നെ ബാബുരി വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടിയ ആ മീൻ ആ വലയിൽ വന്ന മീന് എന്തിൻ്റെ മഹത്വമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ മഹത്വമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്ലോറി ഓഫ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഗ്ലോറി ഓഫ് ദ പ്രോമിസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദ ഫിഷ് ഇസ് എ ഗ്ലോറി of the promise of the blessing of god contained in his word adu kandapol endana ettamathu vendu vachu patros endu kaaryam shiman patros adu kandittu yesuvinte kaalkal veenu kartave njan paabiyaya manushan ayidukonde enne vittu poganame ennu paranju appo avanu manasilaganam patros idu kandapol avante thana avasthane devathinte mahathuvum devathinte എല്ലായ്മയും അവൻ കണ്ടിട്ട് അവൻ്റെ ഇല്ലായ്മയും അവൻ ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ള അറിയുവാനുള്ള അവസ്ഥ വന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ദൈവവുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാഴ്ച ഒരു എൻകൗണ്ടർ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു എൻകൗണ്ടർ വിത്ത് ജീസസ് ആണ് യേശുമായിട്ട് ഒരു എൻകൗണ്ടർ ഒരു കൂട്ടുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പൗലോസ് സപ്പോസ് നമുക്കറിയാം ഡമാസ്കസിലോട്ട് പോയി അവനൊരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായി ആ എൻകൗണ്ടർ കൂട്ടുമുട്ടൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തിപരമായി വേണ്ടത് ആ യേശുമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടുമുട്ടൽ ആൻ എൻകൗണ്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണെന്നും അവനാരാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന് യേശുവിനെ ഏകരക്ഷകനായിട്ടോ അല്ലെ യേശുവിനെ സർവശക്തനായ ദൈവവുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ യേശുവിന് കൊടുക്കേണ്ട ആ സ്ഥാനം ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ആ വ്യക്തിക്ക് യേശുവുമായിട്ട് ഒരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു കൂട്ടിമുട്ടൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവൻ യേശുവിനെ ഒരു ചരിത്രത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് അവന് അറിവുണ്ട് അതല്ലാതെ അവന് വ്യക്തിപരമായ ഒരു സ്നേഹബന്ധം ആ യേശുവുമായിട്ട് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ദൈവത്തെ നമ്മൾ കൂട്ടുമുട്ടി ആ ദൈവമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അവസ്ഥ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഐസ പ്രവാഹിന്റെ പുസ്തകം ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ അവിടെയും ഐസ പ്രവാഹിൻ ദൈവത്തിന് ആ മഹത്വം കണ്ടപ്പോൾ അവന്റെ തന്നെ ഇല്ലായ്മയും അവന്റെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുമ്പം നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല എന്ന് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടും ഐശ്വപ്രവാന പുസ്തകം ആറാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വചനം അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ഞാൻ നശിച്ചു ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അതിരങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അതിരങ്ങളുള്ള ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ വസിക്കുന്നു എന്റെ കണ്ണ് സൈന്യങ്ങളുടെ യോഹവായ രാജാവിനെ കണ്ടു അല്ലോ രാജാവിനെ കണ്ടു ആ രാജാവിനെ കാണൂ പ്രിയപ്പെട്ടു ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ആ രാജാതി രാജനായ യേശുവിനെ ഒന്ന് കാണണം അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണെന്നും അവനാരാണെന്നും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് ബി ഹോളി ഫോർ ഐ ആം ഹോളി ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധനാവുവാനാണ് ദൈവം നമ്മൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് ലേവിയുടെ പുസ്തകം ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കോൺസെക്രേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ബി ഹോളി ഫോർ ഐ ആം ദ ലോഡ് അപ്പൊ നമ്മളെ കോൺസെക്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബി സെറ്റ് അ പാർട്ട് ടു ബി സെറ്റ് അ പാർട്ട് ടു ബി സാങ്ക്ടിഫൈഡ് അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ മ്ലേച്ചതിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തിലെ പാപത്തിൽ നിന്ന് ശാപത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം എടുത്തിട്ട് യു മസ്റ്റ് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഹാവ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ് ദൈവത്തെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് കാണാൻ പറ്റുകയില്ല നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം മോശമെന്ന് ഫെയറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ജനത്തെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഒന്ന് വിടാൻ അനുവാദം പോകാൻ അനുവാദം തരണം എന്തിനാണ് അവിടെ ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ അവിടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു വേർപാട് വേണം നമുക്കറിയാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം അവനൊരു കൽപ്പന കൊടുത്തു അല്ലേ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ കൺട്രി ഓഫ് യുവർ ഫാദേഴ്സ് ഹൗസ് ഓഫ് യുവർ ഫാമിലി അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വേർപാട് വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാത്രമേ ദൈവമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ദർശിക്കുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ദർശിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവം ആരാണെന്ന് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമുക്കറിയാം നിത്യജീവനം എന
we must sanctify ourselves we must consecrate ourselves we must separate ourselves from the world engil mathrame aa devathe namukku rakshakanum nadanum aayittu sveerikkuvan pattiyullu onbathamathu vajanam onnu vaiche appaneyo ammeyo shabikkunavan marana adalla look at sushesham anjamathe adhiya onbathamathu for he and all who were with him were astonished at the catch of fish which they had taken അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ദർശിച്ചു അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കൊറിന്തീസാറുകളുടെ ലേഖനത്തിൽ രണ്ടാമത് അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് കണ്ണുകൾ കണ്ടിട്ടില്ല കാതുകൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഹൃദയ മനസ്സ് ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എന്താ ദൈവം അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് സജ്ജീകരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല പത്രോസിന് അന്ന് പത്ത് മീൻ കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ വളരെ വളരെ സന്തോഷിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നായിരിക്കും പക്ഷെ എത്ര മീനാ കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂല പക്ഷെ അവൻ കൊണ്ടുപോയ ബോട്ട് നിറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറി തരുവാനും താല്പര്യമുള്ളതും കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് കഴിവുള്ളതും താല്പര്യമുള്ള ദൈവമാണ് അവർ നടത്തിയ മീൻ പിടുത്തത്തെ കുറിച്ച് അവനും അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരും സംഭ്രമിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ആ അനുഗ്രഹവും ദൈവത്തിന്റെ ആ മഹത്വവും ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പലപ്പോഴും ഇവിടെ പല വ്യക്തികളും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വവും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും അനുഭവിച്ച വ്യക്തികളുണ്ട് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പലവരും ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അനുഗ്രഹത്തോട് താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ഫാദർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അനുഗ്രഹത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോകും അല്ലേ അനുഗ്രഹത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോകും അനുഗ്രഹത്തെ ആയിരിക്കും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ പത്രോസ് എന്താണ് ചെയ്തത് പത്രോസും കൂട്ടുകാരും എന്താ ചെയ്തത് ശിമേന്റെ കൂട്ടാളികളായ യാക്കോബ് യോഹന്നാൻ എന്നീ സെബതി മക്കൾക്കും അപ്രകാരം തന്നെ യേശു ശിമയോനോട് ഭയപ്പെടേണ്ട ഇന്നു മുതൽ നീ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവനാകും എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവർ പടവുകൾ കരക്കടുപ്പിച്ച ശേഷം സകലതും വിട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു അനുഗമിച്ചു അപ്പൊ ആരെ അനുഗമിച്ചത് അനുഗ്രഹത്തെ അനുഗ്രഹമാകുന്ന യേശുവിനെ അവർ അനുഗമിച്ചു അല്ലാതെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഫലമാകുന്ന മീനിന്റെ പുറകെയോ ബോട്ടിന്റെ പുറകെയോ അല്ല അവര് പോയത് ഇന്ന് പല വ്യക്തികളും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു മകനെ മകളെ കൊടുക്കുമായിരിക്കും പിള്ളേരെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമായിക്കോട്ടെ അവർ ദൈവം ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാകുന്ന വചനം വഴി അവർ അവരുടെ ഫലം ദൈവം കൊടുക്കുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഫലം അവർക്ക് ഒരു വിഗ്രഹമായി തീരുകയാണ് പിന്നെ ദൈവത്തിന് അവർക്ക് സമയം ഇല്ലാതെ അവസ്ഥയിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ പൗലോസും പത്ത് പത്രോസും യോഹനാനും ആ കൂട്ടുകാരും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു അവരെ ബോട്ടുകൾ കരയ്ക്കടുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ആ അനുഗ്രഹമാകുന്ന വചനമാകുന്ന യേശുവിനെ അവർ അനുഗമിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ യു മസ് ബി ലുക്കിംഗ് അണ്ട് ജീസസ് ദി ഓത്തർ ആൻഡ് ദ ഫിനിഷർ ഓഫ് ആ ഫെയ്ത്ത് അവനിൽ വേണം നമ്മളുടെ ദൃഷ്ടി കാരണം അവനാണ് രക്ഷ അവനിലൂടെയാണ് രക്ഷ അവനാണ് രക്ഷകൻ ഹാല ലൂയ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാകുന്ന വചനങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇത് ആഴമായ ഒരു ഇതാണ് യു മസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ബ്ലെസ്സിംഗ് ഇസ് എ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അനുഗ്രഹം എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ആ വചനം ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ യോഹനാന് സുശേഷം ഒന്നാം തീയതി പതിനാലാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ വചനം വചനം മാംസമായി നമ്മളുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു ദ വേർഡ് ബി കെയിം ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ഡെവലപ്ഡ് അമാങ് സ്റ്റസ് അപ്പോൾ വചനമാകുന്ന അനുഗ്രഹം ആണ് നമ്മൾ മധ്യേ കാണുന്നത് യേശുവാകുന്ന വചനമാകുന്ന അനുഗ്രഹം നമ്മളുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു സോ ദ ബ്ലെസ്സിംഗ് ഇസ് എ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് വാട്ട് യു സി ഇസ് എ ഗ്ലോറി ഓഫ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് വചനത്തിൻ്റെ മഹത്വമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ മഹത്വം വേറെ ഒരു വചനത്തിലൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മത്തായുടെ സുശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വചനം അവിടെ നമുക്കറിയാം കൈ ശേഷിച്ച് ദ വാസ് എ മാൻ ഹൂസ് ഹാൻഡ് വാസ് വിതേഡ് കൈക്ക് സൂക്ഷിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വ്യക്തിയെ ദൈവം യേശു ആയിട്ടൊരു കൂട്ടുമുട്ടൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് മത്തായുടെ സുശേഷം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് പിന്നെ ആ മനുഷ്യനോട് കൈ നീട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ നീട്ടി അത് മറ്റേതുപോലെ സൗഖ്യമായി അപ്പോൾ യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു കൈ നീട്ടുക ആ നീട്ടിയപ്പോൾ ആ
ആകുകയും ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നമ്മളെ ജീവിതത്തിലും നമുക്ക് എന്തുമാത്രം കുറവുകളുണ്ട് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് എന്തുമാത്രം പോരായ്മകളുണ്ട് എന്തുമാത്രം ബന്ധനങ്ങളുണ്ട് എന്തെല്ലാം നമ്മളെ ആ ദൈവം നേരത്തെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും പരിശുദ്ധരായിരിക്കുക ബി ഹോളി ഫോർ ഐ എം ഹോളി ആ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം അകന്നിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് നമ്മളുടെ ഷോർട്ട് ഫോൾസ് ആണ് കുറവുകളാണ് ദേ ആർ ഓൾ ലാക്സ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ യേശു ആകുന്ന ദൈവത്ത് അനുഗ്രഹത്തേക്ക് നമ്മൾ കൈകൾ ഒന്ന് നീട്ടുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ദ വിൽ ബി എ ഹീലിംഗ് ദ വിൽ ബി എ ഡെലിവറൻസ് ദ വിൽ ബി എ റിസ്റ്റോറേഷൻ കാരണം അവൻ്റെ കൈ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് വാസ് വിതേഡ് പക്ഷെ അവൻ ആ കൈകൾ നമ്മളുടെ കുറവുകൾ അവൻ്റെ ഇല്ലായ്മ അവൻ്റെ കുറവുകൾ അവൻ നീട്ടിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സൗഖ്യം കിട്ടി അവിടെ ഒരു വിടുതൽ കിട്ടി അവിടെ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുണ്ടായി ഹാലോ കാരണം നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹിച്ചതാണ് അനുഗ്രഹം നമ്മളുടെ മുകളിലുണ്ട് പക്ഷേ സാത്താൻ യോഹനാൻ്റെ സുശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പത്താമത്തെ വചനം പറയുന്നത് എന്താണ് ുന്നത് കക്കുവാനും കൊല്ലുവാനും നശിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവനും തരവനും അത് സമർദ്ദമായി തരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റിസ്റ്റോറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ സാത്താൻ കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഇല്ലായത് ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടായതെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തു വഴി നമുക്ക് അത് പുനഃസ്ഥാപിച്ച് കിട്ടും ദർ ഇസ് എ റിസ്റ്റോറേഷൻ ദർ ഇസ് എ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാണ് നമ്മളുടെ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ കൈകൾ സോ ശോഷിച്ച ആ ഇറ്റ് വാസ് വിതേഡ് ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് തന്നെ വളർന്നു കാരണം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അവൻ അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിലേക്ക് ആ കൈകൾ നീട്ടി നമ്മൾ എന്ന് നമ്മളുടെ ഇല്ലായ്മ നമ്മളുടെ കുറവുകൾ നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുന്നു അന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും പറയപ്പെട്ടവരെ കാരണം അവന് അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല ഹാല ലൂയ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാകുന്ന ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല ആരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് the blessings of jesus overrides all laws ella niyamangale avan adi kadakkunnadana it overrides every every law namukku nokkaanengil namukku ariyam chela aathmiya niyamangal undu alle aathmiya niyamangal neyam parayunu ningal sabathu divasam ningal onnum cheyaredha പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്ന മത്തായുടെ സുശേഷം നിന്ന് സിസ്റ്റം ഒന്ന് വായിക്കാവോ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധികം പത്താമത്തെ വചനത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു സാപത്ത് ദിവസം തന്നെ സൗഖ്യം കൊടുത്തു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയത്തിന് നിയമത്തിന് നിയമം കൊണ്ട് അതിനെ വിലക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ദ ലോ ഹീസ് ഹിസ് വേർഡ് ഓവർ റൈഡ്സ് ദ ലോ എന്ന് വായിച്ചേ എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ആടിനേക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവൻ ആകയാൽ ശാപത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുന്നത് നിയമാനുസൃതം തന്നെ അപ്പോൾ ഹിസ് വേർഡ് ഓവർ റൈഡ്സ് ലോ പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിസ് വേർഡ് ഓവർ റൈഡ്സ് ഫിസിക്കൽ ലോസ് ശാസ്ത്രീയമായ നിയമങ്ങളും അവ അവൻ്റെ വചനം ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് പുറപ്പാട് പുസ്തകം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വചനങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കടൽ രണ്ടാവുമോ ഹലോ കടലിൽ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല സാധാരണഗതിയിൽ കടലിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല പക്ഷേ അവൻ്റെ വചനത്താൽ കടലിൽ ഉണ്ടാകും അവൻ്റെ വചനത്താൽ കടലിൽ ഉണ്ടാകും കാരണം എന്താണ് അവനാണ് ആ കടലിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവനാണ് ആ കടലിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആ കടലിനെയും അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ലോസിൻ്റെ മുകളിൽ അവൻ ആധിപത്യമുണ്ട് അതാണ് എഫിഷ്യൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹി സിറ്റ് അബ് ദ ഹെവൻലീസ് എബ് ഓൾ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഡൊമീനിയൻസ് എബ് ഓൾ പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റീസ് ആൻഡ് നെയിംസ് ദർ ആർ നെയിംഡ് അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും മുകളിലാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു സാബിതനായിരുന്നു വായിച്ചേ പുറപ്പാട് പതിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മോശ കടലിന്മേൽ കൈനീട്ടി യഹോവ അന്ന് രാത്രി മുഴുവനും മഹാശക്തിയുള്ള ഒരു കിഴക്കൻ കാറ്റ് അടുപ്പിച്ചു കടൽ പിൻവാങ്ങി ഉണങ്ങിയ നിലമായി തീർന്നു അങ്ങനെ വെള്ളം വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അസാധ്യമായി എന്ന് തോന്നുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച അല്ലെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചില്ല സാത്താൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചാണെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ
അവൻ അവൻ്റെ വചനം ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനം പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ ശതാധിപതം പറഞ്ഞത് ഒരു വചനം മതി ഒരു വചനം മതി ഒരു വചനം മതി എന്താണ് അവൻ പറഞ്ഞത് ശരിക്ക് നീ ഒന്ന് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ മതി നീ എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചാൽ മതി അവരുടെ സൗഖ്യം ഉണ്ടാകും സോ അനുഗ്രഹം ഒരു വചനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇറ്റ് ഇസ് എ വേർഡ് ജസ്റ്റ് സ്പീക്ക് ദ വേർഡ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഏതവസ്ഥയായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കാണും ശാസ്ത്രീയ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഓൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഫിസിക്കൽ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ലോസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇത് അസാധ്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായ ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്റെ ദൈവത്തിന് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ദ വേൾഡ് ബിക്കെയിം ഫ്ലാഷ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ് അമങ് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ വചനം എന്ന് പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളുമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹിസ് നെയിം ഇസ് ദേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ന് വെൻ യു പെർമിറ്റ് ദിസ് വേർഡ് ടു ഡെൽ ഇൻ യു ദാറ്റ് വേർഡ് വിൽ ബേ ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് ബി മാനിഫെസ്റ്റഡ് അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഹാല ലൂയ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ദ വേർഡ് ബി കെയിം ഫ്ലാഷ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ് അമങ് സ്റ്റസ് ആൻഡ് വി ബി ഹെൽഡ് ഇസ് ഗ്ലോറി the glory of the only begotten of god appo aa devam tinde vajanam anusarichu phalam porapadichu kaanunnada adu devathinte mahatvamaanu vajanathinte mahatvathayaanu selva ningalku oru asugamari oru oru shariga oru rogathil aayirikkum ningal ennu devathinte vajanam vishwasichu adu ningal ningala hrudayathil adu paagunuvo ningalku saukhyamaaguna devathinte mahatvam ningalku velippaduthi kittum ആരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ദ വേർഡ് ബി കെയിം ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ് അമങ് സ്റ്റസ് ആൻഡ് വി ബി ഹെൽഡ് ഇസ് ഗ്ലോറി ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ദി ഓൺലി ബി ഗോട്ടൺ ഓഫ് ഗോഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വചനമാകുന്ന അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ എന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നുവോ എന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അത് മാംസം ധരിക്കുന്നുവോ ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ മഹത്വം ലോകമെമ്പാടും വെളിപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്രിസ്തു മരിച്ചപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അസുഖം മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതല്ല അതിനുപരി ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു രോഗാവസ് രോഗാവസ്ഥയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇല്ലായ്മ ആണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് നിങ്ങളെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതല്ല കാരണം ദൈവം വാഗ്ദാനത്തിൽ വിശ്വസനാണെന്ന് എങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജെറമിയ പ്രവാഹന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ആ പ്ലാൻ നിന്റെ നാശത്തിനല്ല നിന്റെ ക്ഷേമത്തിനാണ് നിനക്ക് ഒരു പ്രത്യാശയും ഒരു ഭാവിയും തരുവാൻ വേണ്ടി ആർക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യാശ വേണം ഒരു ഭാവി വേണം ഹാലലൂയ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഹാലലൂയ പിന്നെ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ ആ ഒരു വചനം പ്രിയപ്പെട്ടത് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി കാരണം യേശു നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ചരണമാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹീസ് ആസ്കിങ് എവറി വൺ മത്തയുടെ സുവിശേഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യയ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനം ഇതിൽ അവിടെ ആ കുരുടന്മാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് യു വാണ്ട് മീ ടു ഡു കാരണം ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ മീ ഹലോ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ മീ വാട്ട് യു വാണ്ട് മീ ടു ഡു യേശു യേശു നിന്ന് അവരെ വിളിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വൈ ആർ യു നോട്ട് ആസ്കിങ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നില്ല യു ഹവ് നെവർ ആസ്റ്റ് ഹാലലൂയ മോസ്റ്റ് അഷ്യൂർഡ്ലി ഐ സെറ്റ് യു ഹി ബിലീവ്സ് ഇൻ മീ ദ വർക്ക്സ് ദ ഐ ഡു ഹി വിൽ ഡു ഓൾസോ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ വർക്ക്സ് ആൻഡ് ദീസ് ഹി വിൽ ഡു ബിക്കോസ് ഐ ഗോ ടു മൈ ഫാദർ ആൻഡ് വാട്ട് എവർ യു ആസ്ക് ഇൻ മൈ നെയിം ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഡു ദ ഫാദർ മേ ബി ഗ്ലോറിഫൈഡ് ഇൻ ദ സൺ പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാത്തതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നില്ല വി ആർ നോട്ട് ആസ്കിങ്
പത്തൊൻപതാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്താറാമത്തെ വചനത്തിൽ ഒരു അസാധ്യമായ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അസാധ്യമായി ഒരു ശാസ്ത്രീയ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ യേശു അവരെ നോക്കി അനുമ്പുള്ള വായിച്ചത് ഇരുപത്തഞ്ച് വായിക്കും അത് കേട്ട് ശിഷ്യന്മാർ അത്യന്തം വിസ്മയിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിയുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു വചനം കൊണ്ടും ഇരുപത്തിനാല് വായിക്കും ധനവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയിലൂടെ കടക്കുന്നത് എളുപ്പമാകുന്നുവെന്നും ഒട്ടകം കയറുവോ ഇല്ല കയറുവോ പിന്നെ എന്തോ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചു കേട്ടു ഈ ഐ ഓഫ് ദ നീഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നീഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വലിയൊരു ഗേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ആ ഗേറ്റിൻ്റെ അടി കൂടെ ഒട്ടകത്തിന് പോകാൻ പറ്റുമോന്നൊക്കെയാണ് എന്തായാലും ഐ ഡോ നോ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ബട്ട് ദ വേർഡ് വെരി ക്ലിയർലി സെസ് ഐ ഓഫ് എ നീഡിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ തയ്ക്കുന്ന ആ സൂചിയുടെ നീഡിലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു ഒട്ടകത്തിന് പറ്റുകയില്ല പറ്റുകയില്ല പറ്റുമോ പറ്റുകയില്ല ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വചനം എന്താ പറയുന്നത് ഇരുപത്താറാമത്തെ വചനം എന്താ പറയുന്നത് യേശു അവരെ നോക്കി അത് മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമാണെങ്കിലും മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമാണെങ്കിലും ദൈവത്തിന് സകലതും സാധ്യമാണ് എനിക്ക് സകലതും സാധ്യമാണ് എന്ന് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളുടെ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മത്തയുടെ സുശേഷം ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വചനം എന്ന് വെച്ചു യേശു മനസ്സലിഞ്ഞ് അവരുടെ കണ്ണിൽ തൊട്ടു ഉടനെ അവർ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു അപ്പോൾ അവർ അവനെ അനുഗമിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചത് ഒന്ന് സ്പർശിച്ചു ടച്ച് ഫ്രം ഗോഡ് ഇവിടെ ആ ടച്ച് ആണ് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം അതിന്റെ ഫലം എന്താണ് അവർക്ക് കാഴ്ച കിട്ടി അപ്പൊ കാഴ്ച കിട്ടിയതല്ല അനുഗ്രഹം അവന്റെ ടച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യം എന്താ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ടച്ച് an encounter with jesus christ about avan patrosine pole ivanum anugamichu appo devam touch cheyidundengil nammal avane anugamikkum seriyayittu touch cheyidundengil nammal avane anugamikkum pinne nammal manasilaagana vera oru karyam idana aa devathinte ena healing avade aa nerathe nammal vaichathinatha a stretch out endu paranjittu alle kaigal neetuga endu paranje anusaricha polana anusarnayana phalam porappeduvichathu നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം അങ്ങനെ വചനങ്ങൾ ഹി പ്ലാൻസ് വേർഡ്സ് ആ ദൈവം നടുന്ന വചനങ്ങൾ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും ഐശ്വപ്രവാൻ പുസ്തകം അറുപത്തൊന്നാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വചനം നടക്കാവും ഐസയ സിക്സ്റ്റി വൺ സിയോനിലെ ദുഃഖിതന്മാർക്ക് ചാരത്തിന് പകരം അലങ്കാര മാലയും വിലാപത്തിന് പകരം ആനന്ദ തൈലവും മനോവ്യതയ്ക്ക് പകരം സ്തുതി എന്ന മേലങ്കയും നൽകുവാൻ അവൻ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ മഹത്വ മഹത്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവർക്ക് നീതി വൃക്ഷങ്ങൾ എന്നും യഹോയുടെ കൃഷി എന്നും പേരാകും ഞാനത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കാം നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലേ ടു കൺസോൾ ടു ഗീവ് ദം ബ്യൂട്ടി ഫോർ ആഷസ് the oil of joy for mourning the garment of praise for the spirit of heaviness that they may be called trees of righteousness idella namukku kaanavunnana ad endana the planting of the lord that he may be glorified appo devathinte vajanathil avan nadunnundu anugrahangal aa anugrahangala endinana phalam porappeduvikkan endana phalam to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the praise, the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness. That he may be glorified. 